हेलो माय डियर स्टूडेंट तो आप सभी को पता ही होगा मैंने एक पोल डाला हुआ था पोस्ट किया था जिसमें मैंने आप सभी से पूछा था कि आपको किस टॉपिक पे चाहिए वीडियो मैंने आपको तीन ऑप्शन दिए थे कि फिजिक्स के लिए मैं बनाऊं बायोलॉजी के लिए या केमिस्ट्री के लिए आप लोगों के ज़्यादा कमेंट आए हैं कि फिज़िक्स के लिए एट्टी परसेंट स्टूडेंट बोल रहे हैं फिजिक्स के लिए वीडियो बनाइए सर तो बेसिकली मैं आपको ये लास्ट टाइम इसके बाद मैं कोई और वीडियो नहीं बनाने वाला हूँ इस टॉपिक पर कि आपको जो बचे हुए हंड्रेड डेज या आप बोल सकते हो चार मंथ बचे हुए हैं आपके नीट के लिए उस उसमें आपको कैसे हंड्रेड मार्क स्कोर करने हैं इन चार मंथ बचे हुए में आप कैसे हंड्रेड हंड्रेड मार्क ओनली एंड ओनली हंड्रेड मार्क आपको रिक्वायर्ड है फिजिक्स के लिए और उसको कैसे आपको स्कोर करना है तो बेसिकली मैं आपको यही बताऊँगा हंड्रेड मार्क हंड्रेड डेज में नीट के लिए जो फिजिक्स का होगा तो सबसे पहले जो फिज़िक्स से डर रहे हैं बच्चे डरो मत इजली हो जाएगा ठीक है जो मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो को लास्ट तक देखना जो भी मैं बताऊँगा वीडियो में सभी को फॉलो करना हंड्रेड मार्क इजली आएंगे और आप ज़रूर एक गवर्नमेंट कॉलेज से एमबीबीएस करोगे ठीक है सिलेक्शन ज़रूर होगा फिज़िक्स से डरने वाली कोई बात नहीं है फिज़िक्स को सबसे पहले साइड कर दो कि फिज़िक्स हार्ड होता है इसको साइड करके पढ़ना इस्टार्ट करो वो हार्ड होता है जिन जिनको लगता है उनको लगता है आपको ये मान के चलना है फिज़िक्स इजी होता है ये जो हमारे सीनियर कुछ टीचर जो ये ह्यूमर फैला हुआ है ना फिज़िक्स हार्ड है ऐसा कुछ बातें नहीं है आप अगर राइट डायरेक्शन में अगर स्टडी करोगे राइट स्ट्रेजी फॉलो करोगे राइट प्रिपेशन टिप को फॉलो करोगे तो ज़रूर आपके फिज़िक्स में अच्छे स्कूल आएंगे मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊँगा मोटिवेशनल वीडियो फॉर फिजिक्स फियर फिजिक्स फियर के मैं ऊपर अच्छे खासे आपको बहुत सारी बातें बताऊंगा तो अगर आपको चाहिए ये वीडियो तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ताकि मुझे ही पता चले आपको ये चाहिए कि नहीं फिजिक्स फेयर के ऊपर तो बेसिकली हम अपने पॉइंट पे आते हैं तो हमारा जो आज का पॉइंट है हाउ टू एस्कोर हंड्रेड मार्क इन फिजिक्स इन हंड्रेड डेज तो बेसिकली आपको हंड्रेड मार्क स्कोर करने के लिए फिजिक्स में सबसे पहले तो पूरा डेडिकेटेड के साथ आपको पढ़ना पड़ेगा जो भी बचे हुए हंड्रेड डेज है आपके पास अप्रोक्स वन ट्वेंटी डेज बचे हुए हैं मैं आपको किसी दिन होगा आपको पढ़ने का मन नहीं होगा किसी दिन कुछ होगा ठीक है उन सब को साइड करते हुए मैं आपको हंड्रेड डेज दे रहा हूँ और हंड्रेड डेज में आपको क्या करने ये सुनो सबसे पहले ये है ये जितने भी हैं सारे ये पॉइंट नंबर वन है पॉइंट नंबर का सबसे पहला पॉइंट है ए कि आपको जितने भी बेसिक और इम्पोर्टेंट फार्मूला है सारे को लर्न कर लेने हैं जितने भी बेसिक है जो बेसिक फार्मूला है जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के रिगार्डिंग ठीक है आप उसको लर्न कर लोगे याद कर लोगे ठीक है बिना बट एंड हाउ ठीक है इसको आपको लर्न करना है इफ़ एंड बट के बिना आपको इसको लर्न करना है मैक्सिमम कितने क्वेश्चन कितने फार्मूलेज होंगे बेसिक और इम्पोर्टेंट आप निकाल लोगे तो आपके पास दो सौ से लेके तीन सौ फॉर्मूला होगा इससे ज़्यादा आपका होगा नहीं ठीक है जो मैं यहाँ इम्पोर्टेंट और बेसिक की बात कर रहा हूँ इसको ध्यान रखो मैं इम्पोर्टेंट और बेसिक देखो एक बात का और मैं यहाँ पे आपको ट्रिक बताता हूँ प्रिपेशन कि जो ड्राइव ड्राइव फार्मूला है देखो ड्राइव फार्मूला देखो एक बात बता देता हूँ जो फिजिक्स के जैसे इलेक्ट्रो एस्टेटिक के चैप्टर जैसे करेंट इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसमें क्या होता है बहुत मिनिमम मिनिमम फार्मूलाज हैं और एक फार्मूला से कई फार्मूले ड्राइव किए गए हैं तो आपको एक फार्मूला अगर याद होगा तो बहुत सारे फार्मूले आपके ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे उस उन उस, उस चीज़ों को पकड़ो ठीक है इस टाइम उन्हीं चीज़ों को कमांड करने का टाइम है ठीक उन चीज़ों को पकड़ो और उस पर फोकस करो सबसे पहला काम आपने क्या किया ये जो है बेसिक इम्पोर्टेंट फार्मूला उसको लर्न कर लिया ठीक है ओके ये ओके हो गया हमारा सेकेंड मैं के फार्मूला चार्ट एंड स्टिक ऑन वाल तो बेसिकली इसमें क्या करना है आपको एक फार्मूला चार्ट बना लो देखो जो भी इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं नीट के रिगार्डिंग आप उसको अगर भूल रहे हो जैसे आपको लग रहा है कोई फार्मूला मैं बार बार भूल रहा हूँ तो उसको क्या करो एक चार्ट बनाओ उसका और उसको जहाँ भी आप पढ़ते हो आप उसके सामने में आप वाल पे उसको चिपका डालो और जब भी पढ़ने बैठो एक बार 
नज़र मार लो कभी आप टाइम कभी आपका जैसे आपको नज़र जाएगा उसको आपको ऑटोमेटिक वो याद होती जाएगा तो ये आपको अच्छा ट्रिक है ठीक है फार्मूला याद करने के लिए आप जो भी इम्पोर्टेंट फार्मूला है वाल पेस्टिक कर लो ठीक है ये हो गया हमारा ओके ठीक है मैक ए फार्मूला नोटबुक फॉर लास्ट मिनट रिविज़न आपको एक फार्मूला नोटबुक बनाना है ठीक है आपको फार्मूला नोटबुक आपके पास होना चाहिए नहीं है तो अभी से बनाना स्टार्ट कर दो ठीक है लग जाओ उसके पीछे फार्मूलेज बुक में आपको इस बात का ध्यान रखना है जो भी इम्पोर्टेंट है जो भी इम्पोर्टेंट है बस वही उसी फार्मूला को उस नोटबुक में लिखना है इम्पोर्टेंट फार्मूलाज प्लस जो भी डेरिवेशन है ठीक है और कोई इम्पोर्टेंट शॉर्ट में कॉन्सेप्ट अपने लैंग्वेज में एक कॉन्सेप्ट को उसमें लिख लेना जो कॉन्सेप्ट आप बार बार भूल रहे हो उसको भी लिख लेना ये जो आप अगर इसको कम्प्लीट कर लोगे ठीक है इसको कम्प्लीटेड करने के बाद जब जब भी आप पढ़ने बैठो जब भी आप पंद्रह मिनट ओनली फिर फिफ्टीन मिनट आपको इसको ये जो आपने तैयार किया है इसको आपको रिवाइज करना है बस फिफ्टीन मिनट इससे मैक्सिमम में फिफ्टीन मिनट अगर आप रोज इसको पर डे पर डे आप इसको अगर देना स्टार्ट कर दोगे टाइम तो जब तक नीट का एग्ज़ाम आएगा जैसे मई फाइव को एग्ज़ाम है तब तक आपके सभी फार्मूले आपको याद होंगे ठीक है अब यहाँ पे आप ध्यान देना 200 300 आपके फार्मूलेज एक दिन में आपको कितना दो से तीन फार्मूला याद करना है इससे ज़्यादा नहीं आप एक दिन में दस से पंद्रह फार्मूला सिम इजिली याद कर सकते हो तो ये सारा था फार्मूला का इम्पोर्ट है अब ये जो मैंने इतना लेक्चर दिया फार्मूला के ऊपर इसका मैं इम्पोर्टेंट बताता हूँ और आगे में वीडियो और लंबा जाएगा थोड़ा अब पूरा देखना ठीक है तो इसका ये जो मैंने करने को बोला इसका इम्पोर्टेंट क्या है देखो नीट नीट में आपको कॉन्सेप्ट और न्यूमरिकल दोनों क्वेश्चन आएंगे तो एग्जामिनर जो आपसे क्वेश्चन पूछेगा मिनिमम आपके पास फोर्टी फाइव में से फोर्टी फाइव फोर्टी फाइव नीट में क्वेश्चन है उसमें से आपको कितने दस से पंद्रह क्वेश्चन आपके फॉर्मूला बेस होंगे सिर्फ आपको अगर फॉर्मूला लर्न होगा ना सिर्फ आपको फॉर्मूला याद होगा तो आपके ये दस से पंद्रह क्वेश्चन वेरी इजी बहुत ही इजीली बनेंगे इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है ये बिल्कुल आपके बनेंगे तो आपको सिर्फ फार्मूला याद करना है फार्मूला याद करना तो इजी है इतना तो आप कर सकते हो ठीक है इसके इतना क्वेश्चन आपका सिक्योर हो गया अब सेकेंड पार्ट आता है हमारा कॉन्सेप्चुअल उसको कैसे स्टडी करना और क्या करना है और क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है आगे हम वीडियो में देखते हैं तो इसको आपको कम्प्लीट कर लेना है ये तीन पॉइंट को और दस से पंद्रह क्वेश्चन आपके इजीली हो जाएंगे फिजिक्स को हार्ड मत बनाओ आप लोग आप लोग खुद हार्ड हार्ड बनाते हो फिजिक्स को हार्ड मत बनाओ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपको चलो आगे हम देखते हैं वीडियो में और क्या क्या पॉइंटेड है पॉइंट है पॉइंट नंबर सेकेंड है इसमें बेसिकली कॉन्सेप्ट आपको कॉन्सेप्ट के बारे में हम बात करेंगे ये कॉन्सेप्ट क्या चीज़ है क्या बला है कैसे इसको डील करना है बताता हूँ तो ये कॉन्सेप्ट ये कॉन्सेप्ट आपको आपने अभी तक जो भी गलतियाँ की हैं कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग उनको छोड़ो पीछे जो मैं बता रहा हूँ आप इस टाइम में जो बेस्ट है मैं बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा आपको कोई भी नई बुक को नहीं करना है कोई भी न्यू बुक आप अभी नहीं उठाओगे सबसे पहली बात बिल्कुल नहीं जो आपके पास पुराना नोट्स है जो आप पढ़ते आ रहे हो उसी को आपको पढ़ना है और कहीं से कुछ भी नहीं पढ़ना है सेकेंड आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए फॉर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग आपको क्या करना है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने हैं कितने एटीन ईयर के अब ये इम्पोर्टेंट है कि आप क्वेश्चन कहाँ से उठाओगे ठीक है क्वेश्चन किस किस एग्जामिनेशन के होने चाहिए फर्स्ट रिमेम्बर रखना कि आपके नीट के तो आप कवर करोगे ही साथ ही साथ एम्स के कवर करोगे थर्ड नीट एम्स के कवर करने के बाद आप जेई के कवर करोगे ठीक है जेई मेन के एडवांस के नहीं आपको एडवांस नहीं कवर करना है फोर नंबर पे आपको जेई एडवांस का अगर आपने कवर करने की कोशिश मत कोशिश भी मत करना उसके बाद आप ए आई ट्रिपल ई इसके आप क्वेश्चन कर सकते हो अगर आपने इसको कर लिया ठीक है इसको खाली करने से नहीं होगा इसके बाद जो इसको इसको एनालाइज करके कुछ एनालाइज करके आपको क्या करना पड़ेगा जो भी आपके टॉपिक जैसे समथिंग लाइक आपके जैसे आपने इन क्वेश्चन को किया प्रीवियस ईयर के आपने देखा कि मुझसे 
क्या सेमी कंडक्टर का क्वेश्चन नहीं बनना है ठीक है सेमी कंडक्टर अगर क्वेश्चन नहीं बन रहा तो आप आप तब इस टाइम पे आप उस जो कॉन्सेप्ट है सेमी कंडक्टर का उस टाइम आप पढ़ोगे सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करोगे फिर जाके अगर कोई टॉपिक आपसे नहीं बनता है तब जाके आप उसको पढ़ोगे ठीक है ठीक है आप पढ़ते जाओगे क्लियर होते जाएगा ऐसे ऐसे इस ऐसे क्या होगा ये स्मार्ट स्टडी है स्मार्ट मूव है आपके लिए इस टाइम में इस टाइम के लिए आपके लिए यही बेस्ट है कि आप प्रीवियस ईयर के कॉन्सेप्ट क्वेश्चन करो और जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है उसमें आप फाइंड आउट करो कि उसमें कौन सा क्यूब नहीं बना अगर वो कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग है कि कॉन्सेप्ट के कारण नहीं बना है वो क्वेश्चन तो जाओ और उस कॉन्सेप्ट को पढ़ो ठीक है उस उसी कॉन्सेप्ट को पढ़ो ठीक है पूरा चैप्टर बार 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 एक चैप्टर को पढ़े जा रहे हैं एक चैप्टर को कॉन्सेप्ट पढ़े जा रहे हैं पढ़े जा रहे हैं टाइम वेस्ट करने का तरीका है ये ठीक है बार बार एक कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ने की ज़रूरत है हमें ठीक है एक कॉन्सेप्ट को एक बार आपने अगर पढ़ लिया है तो इनफ है अब सेकेंड टाइम में आपको जो कॉन्सेप्ट नहीं बन रहा है उसी को पढ़ने की जरूरत है नीट के एग्जाम आते आते आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे अगर आपने इसको और इसको इसको अगर फॉलो करते हुए आगे बढ़ोगे ठीक है ये था कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग आपको सेकेंड पॉइंट में यही करना है थर्ड पॉइंट मैं बताता हूँ आपको जो पॉइंट नंबर थर्ड है वो बेसिकली आपका क्वेश्चन है आप में से बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज़ को रॉन्ग करते हो इस चीज़ पे आप फोकस नहीं करते हो इस टाइम में अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो अगर आपसे अगर क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं ठीक है मैक्सिमम स्टूडेंट मुझे कमेंट किए थे कि उनका फिजिक्स वीक है तो आप अभी जो बड़े बड़े बुक हैं जैसे एस सी वर्मा है या कोई आपके पास प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप सबसे पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं बनाओगे इस टाइम पर इस टाइम में आपको जो स्टार्टिंग करना है आप स्टार्ट करोगे कहाँ से जो एन सी आर टी आई टी और फिंगर टिप है क्या है एन सी आर टी आई टी और फिंगर टिप है इसको इस बुक को आपको सबसे पहले करना है ठीक है इस बुक को आपको टारगेट करना है इस टाइम में इस टाइम में सबसे पहले इस बुक को आपने किया ओके देन आपको सेकेंड ऑप्शन आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने हैं जो मैंने बताया है डी हो एम्स हो जे हो ठीक है इसके क्वेश्चन लगाने सबसे पहले एन सी आई और फिंगर टिप देखो इससे क्या होगा आपके कॉन्फिडेंस बिल्ड होंगे देखो इस टाइम पे आपको कॉन्फिडेंस बनाए रखना है जितना ज़्यादा आप कॉन्फिडेंस बिल्ड करोगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट आएगा और आपको इस टाइम पर यही करना है कि क्वेश्चन आपको एन सी और फिंगर टिप से सबसे पहले लगाना है क्योंकि उसमें बहुत ही अच्छे लेवल के ठीक ठाक क्वेश्चन है जो आपसे बनेंगे ठीक है फर्स्ट टाइम आप पढ़ते हो तो आप एक्सेप्ट अपने आप से ये एक्सेप्ट करते हो या आपकी ये अपने आप से रहती है कि मैं क्वेश्चन सॉल्व कर लूँगा नहीं होता है आपका डीमोटिवेट हो जाते हो नहीं हुआ मुझसे क्वेश्चन ये वो ये आपको ये बुक आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा ठीक है इस बुक को आपको इस टाइम में करने के लिए बेस्ट है पॉइंट नंबर थर्ड यही था पॉइंट नंबर फोर वो है आपका रिविज़न ये जो रिवीजन पोर्शन है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है इसको आप इग्नोर नहीं करना आप ये कोशिश करना है कि फरवरी के मिड तक जनवरी के लास्ट तक आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो उसके बाद जो भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है उसको आप पिकअप करो जैसे ये है ऑप्टिक्स है मॉडर्न फिजिक्स है ठीक है ऑप्टिक्स हुआ मॉडर्न फिजिक्स हुआ और कुछ टॉपिक्स हैं देखो अगर ये ऑप्टिक्स हो गया मॉडर्न फिजिक्स हो गया या आप इलेक्ट्रो डायनेमिक कर, कर कर सकते हो ठीक है हीट एंड ट्रांसफर है अगर ये सब कुछ टॉपिक्स है और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की है आपके ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन ईजिली बन जाएंगे कुछ दो तीन टॉपिक और है मैं कभी और इसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक है सब रिविजन टाइम में आपको सबसे पहले इन सबों को फोकस करना इन सबों को उठा के पढ़ना है ना बल्कि आप चले जाओ इसमें मैकेनिक्स बनाने के लिए ग्रेविटेशन बनाने के लिए क्या होगा उससे आपका मोटिवेशन लूज होगा मैकेनिक बनाने का टाइम नहीं है अभी मैकेनिक होता है क्लास एलेवेंथ के स्टार्टिंग में आपको बनाना होता है ठीक है अभी आप जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उस पर फोकस करो पहले हम सिलेक्शन लेंगे तब तो रैंक लेंगे ठीक है और जो ये हमारा फिजिक्स है ये रैंक डिसाइडर है आपका जो फिजिक्स आप बनाओगे जितना अच्छा रैंक अच्छा मार्क आएगा फिजिक्स में उतना अच्छा आपका रैंक आएगा ठीक है तो हम अपने पहले सिलेक्शन के 
सेलेक्शन के ऊपर काम करेंगे फिर रैंक के ऊपर तो सेलेक्शन के लिए कुछ टॉपिक्स हैं मैं बताऊंगा कभी और ठीक है इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है कॉमेंट सेक्शन में करना मैं आ, आ, मैं देखूंगा अच्छा खासा कमेंट आया तो मैं बनाऊंगा इसके ऊपर ठीक है तो आपको सबसे पहले उन टॉपिक को पकड़ना है और उसको रिवाइज करना है और जो मैंने इससे पहले तीन पॉइंट बनाए हैं उनको आपको उसमें अप्लाई करना है ठीक है इन तीनों पॉइंट चारों पॉइंट जो मैंने बताए हैं आप इसको फॉलो करो आपके श्योरली हंड्रेड प्लस स्कोर करोगे ठीक है ये बेसिक और बहुत ही प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल आपको टिप्स बताए मैंने ये आप करोगे तो इजीली आपके हंड्रेड स्कोर आएंगे और इससे आसान और इस टाइम पे इससे आसान तरीका कोई नहीं है आपको हंड्रेड मार्क लाने के लिए ठीक है ठीक है ये मैंने काफ़ी स्टूडेंट को बताए हैं ठीक है और काफ़ी स्टूडेंट ने इनको किया है जो मैंने अभी बताया एग्जाम टिप इसको किया है और अच्छा स्कोर आया है उनका आज वो अच्छे अच्छे मेडिकल कॉलेज में बैठे हुए हैं और एम कर रहे हैं इन्हीं चारों इन चारों टिप से ठीक है वो आपसे भी बिलो एवरेज स्टूडेंट थे और उन्होंने हंड्रेड प्लस स्कोर किया है वो कर सकते हो तो आप भी कर सकते हो इतना मैं बिलीव रखता हूँ आप सभी पे तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना जो भी वीडियो आता है उसे ज़रूर देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आप मैं वीडियो का थोड़ा क्वांटिटी कम करता जाऊंगा ठीक है क्योंकि नीट एग्ज़ाम आपके बहुत ही नज़दीक आ गए हैं ठीक है जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो होगा मैं आपको वही आपको अपलोड करूँगा ठीक है थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो